Aliposhikwa na maradhi ya kifua na mapafu familia ya Abdullahi Yumo haikutarajia kwamba hali ingemfikisha mwanao kulazimika kutumia msaada wa mitungi ya oksijeni ili kuhakikisha anapumua. Kijana huyo kutoka kaunti ya Wasingishu hulazimika kuwa na gesi hiyo kila mara hali ambayo imekatiza mipango yake maishani na kulazimika kusalia tu nyumbani bila msaada wa wote. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei ana taarifa hiyo kwa kina. Abdullahi yumo amekuwa tabani kiafya baada ya mapafu yake kufeli miaka mine iliyopita. Shughuli zake ni chache mno kutokana na hali yake ya afya. Mara nyingi hutulia tu. Ameumwa kwa siku nyingi tangu akiwa shule ya upili na madaktari wamejaribu nafasi yao ila hali bado ngumu. Nimetamani sana nikuwa kama wao niweze kuwa na makazi niweze kuwa nimejitoa katika mahali katika maisha yangu na pia familia yangu unajua at mwenyewe ukiona vile umekaa na unaona wenzako huko huko nje wanafurahi wanafanya makazi wana huko huko na huko lazima unasikia uchungu baadaye madaktari wakaagiza afanyie upasuaji ili maji yaondolewe mapafu ni mwake Japo mabadiliko haya kujitokeza kuna mara nikilala nasikia kama kuna kitu inamwagika ikienda kwa sides sasa kila mara nikiambia wananiambia tu takupatia dawa itaisha tu takupatia dawa itaisha na haiishi imekuwa hivyo muda mrefu askwile daktari alimwambia abdila utatumia hii oxygen kwa muda yote kwa maisha yako yote utatumia hii oxygen Nitamwambia hapana. Abdullah hiyo kitu daktari amekwambia sio maisha yako utaishi. Angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala yule aliyokuumba na aliyokuletea maradhi atakutoa siku moja. Baada ya hali hii kusalia vivyo hivyo, Abdullah akalazimika sasa kutumia mitungi ya gesi ya oksijeni. Mmoja unaotumia umeme, mwingine unaoongezwa baada ya saa 13. Na umeme unapopotea kifo umkodolea macho. Sasa nikienda kwa kitanda pale uh, naanza kukohoa kwa sababu kuweka mwili chini inanichukua muda. Unajua sasa hii mkono ndio nimefanyia operation siwezi lalia mkono. Maana nalalia hii tu ya left tangu nifanyie operation mpaka leo. Mtu mpaka wakati huu ni miaka mingi sana lakini vile aliolemewa sana ni mwaka ine. Kwa mjibu wa ripoti wa daktari wa binafsi hicho kifua kikuu kilimdhoofisha na kufanya maji yaendelee kumjaa mapafuni na baadaye kumpa gonjo ya mapafu kwa kuziba sehemu ya mkondo hewa. Kaleo ningesoma ningeendelea mbele ningeweza kufanya kazi ningeweza kusaidia familia yangu ningeweza kujitoa mahali lakini sasa Vitu nyingi tu mmefungana tu. Kisa cha Abdullahi kinaonesha mtiani inayopatikana katika juhudi za kutoa matibabu kwa wagonjwa wanaogua maradhi yasiyokuwa ya kawaida. Elvis Kosgei, KT News, katika eneo la Kokwas, kaunti ya Wasingishu.